可是你也知道，那一天你老公来公司惹了多大的麻烦。我们公司公关部整整花了一个礼拜，才把所有的负面给评下来。这中间花了多少公关费，这你都清楚的，对吧？你说这种事情，我们怎么帮你说公道话？没法弄啊。那该怎么办呀？我这一辈子就只能待在后勤部了吗？有地儿待就不错了。可是我不想待在后勤部，陈总、思宁，你们把我救救起来，把我调回到审计部，我就是不当个领导，我当个职员我也行呀。短期内你就不要想了。现在摆在你面前的只有两条路，一条就是你辞职回家，另外一条就是在后勤好好干。哎，不是，你想想，过个一年半载，公司职务有什么变动的时候，我俩可以再帮你想想办法，是吧？其实思思，你换一个角度想，在后勤多好呀！你现在刚生完宝宝，对吗？后勤的工作量没那么大，你也不用天天加班。你有大把的时间可以照顾孩子，等孩子再大一点了，你再想办法回审计，这样多好。是，工作是轻了，钱还少了呢。但是其他待遇没变呀、啊。也只能这样了。哎，我真的是服了那个陈思思了啊！她跑到我办公室，给我抱怨了一上午，导致我什么事情都没有做，哎，整个人变得跟祥林嫂一样。对呀，她就是因为产后抑郁，加上被调职，所以才秒变祥林嫂的。姐，嗯。生孩子还会得抑郁症啊？当然了，那女人生完孩子之后，身材走样，还有肚子上的妊娠纹不说，那在哺乳阶段，每天真的是吃不好、睡不好，很多女人都有抑郁症。天哪，听你说完了之后，谁还敢生孩子呀？对呀、啊，我听了都觉得害怕。其实你这么年轻，如果和唯一要一个宝宝的话，一定恢复的比任何人都快。我和唯一，嗯，像像我们这种贫困人口，连自己都还没有养活呢，怎么养孩子呀？孩子对于我们来说就是奢侈品，而且每年的保养价格还会翻倍飙升。像我们这种还没有脱贫的人口，孩子这里奢侈品，还是算了吧。能不能不要再聊孩子这个话题了？啊，我告诉你，民调已经结束了。周一就要开例会了，民调结束了。嗯哼，那，那，请把你的心放肚子里吧。娜姐，提前恭喜了。嗯。大厦规定，宠物是禁止入内的。你新来的？呃，是的。难怪啊！啊，女士，我们大厦宠物禁止入内。这是我孩子，不是什么宠物。那也不行，这是规定。况且您还没有登记，请问你有预约吗？谁呀、啊？你拦我？哎，女士，哎哎，哎呀，哎，你敢踢我这毛子，我弄死你！小姨子，是他这个小钱财，居然敢拦我，还拦我家毛毛，赶紧的，道歉，否则我让我姐夫开了你。你是你不对，凭什么要我道歉呀、啊？吓着他了，就得道歉。魏姐，要不然算了吧。听到了没有啊？你太欺负人了，小钱财，你混的还没我家狗好呢。
薇姐，怎么回事啊？我来找我姐夫，就他居然拦着我，还打伤我们家毛毛。哎，我家毛毛是我家儿子，他居然还不道歉。君姐。大厦有明文规定，宠物不能入内，而且我没有听他的狗。你不道歉是吧？你信不信我让你们全都走人啊？可以，要不你就给薇姐道个歉。不光是给我道歉，还要给我家毛毛道歉，还给狗道歉，让人给狗道歉，你算个什么东西啊？你谁呀、啊、你？我是你们的客户，你谁呀、啊？赵总您好，你跟他什么关系啊？啊？你跟他什么关系？他是你生的。嘴巴给我放干净点！你嘴巴给我放干净点！别仗着是老总的亲戚就跑到公司来耍威风。大厦有明文规定，宠物不能入内，你怎么那么特殊啊？他是我儿子，他跟你什么关系啊？还你儿子，好好的人不做，放着去跟狗认亲戚。你叫你儿子，你看他搭理你吗？你，我说这是谁呢？吴总，你小姨子又跑公司来闹事来了。姐夫，闭嘴！听人现眼的东西。吴总，每次来你们公司谈事儿都让我印象深刻。上一次是好印象，而这次。真是让我领教，赵总，这可能是个误会。你小姨子仗势欺人，说是误会，牵强了吧？艾君，以后这个人就加入黑名单，我们就欢迎他。丢人，跟走。等等。道歉。啥？给陆小姐道歉。道歉。姐夫。说你呢，听不懂人话。道歉。对不起。赵总，实在不好意思，咱楼上请，这边。对不起啊，姐刚才也是没办法